और फ्रेम एस प्राइम में एक पार्टिकल हरकत कर रहा है अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो उस फ्रेम में वेलोसिटी है जिसको हम यू प्राइम कहेंगे या यू एक्स प्राइम कहेंगे क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो हम यू एक्स क्या ऑब्जर्व करेंगे तो चलिए यू डी एक्स बाई डी टी है एस प्राइम फ्रेम में टाइम टी के दौरान इसने फासला डी एक्स प्राइम तय किया जिसकी कीमत है गामा इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी ये कहां से आया जब आपने एक्स प्राइम इक्वल्स गामा इंटू एक्स माइनस वी टी लिखा था तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से मिला इसी तरह डी टी प्राइम की वैल्यू है गामा इंटू डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वेड इंटू डी एक्स तो यहां पर मैंने वो दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल की है जो टी प्राइम और टी को रिलेट करती है टी प्राइम इज इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वेड अब स्पीड यहां से निकालें इन दी एस प्राइम फ्रेम विच इज डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम तो डी एक्स प्राइम हमें मालूम है डी टी प्राइम मालूम है दोनों को डिवाइड कीजिए डिवाइड करने से डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी ओवर सी स्क्वेड इंटू डी एक्स बाई डी टी मिलता थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो यहां से यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस वी डिवाइडेड बाई वन माइनस यू वी ओवर सी स्क्वेड अब फर्ज कीजिए कि वी की वैल्यू जीरो है मतलब ये कि कोई रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों फ्रेम्स के दरमियान नहीं है तो ऐसी सूरत में यू प्राइम और यू बराबर होंगे जाहिर सी बात है लेकिन अब फर्ज कीजिए कि सी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि डिनोमिनेटर में आप यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं तो फिर यू प्राइम इज यू माइनस वी और ये वो रिजल्ट है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमें मिलता है मगर अब दिलचस्प बात फर्ज कीजिए कि हम यहां पे खड़े हैं और इस फ्रेम में एस प्राइम में ऑब्जर्वर है जिसके पास एक टॉर्च है उस टॉर्च से उसने रोशनी की एक किरण आगे की तरफ भेजी हम उस रोशनी को क्या ऑब्जर्व करेंगे उसकी स्पीड हम क्या देखेंगे तो इधर आप U को C के बराबर कर दें तो देखिए कि हमारे मुताबिक U यानी कि स्पीड ऑफ दैट लाइट इज ऑल्सो C बड़ी दिलचस्प बात बनती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आया कि वो सोर्स साकिन है कि तेजी से मूव कर रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज द स्पीड ऑफ लाइट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत सी हैरान करने वाली बातें हैं मसलन ये कि वो घड़ी जो तेजी से इस तरफ हरकत करती है हमें सुस्त चलती हुई दिखाई देती है और इसके बरक्स वो शख्स जो हमें देख रहा है वो कहता है कि हमारी घड़ियां सुस्त चल रही हैं फिर हमने लॉरेंस कॉन्ट्रेक्शन की बात की गोया कि एक जिसम जो एक सिंक में तेजी से हरकत करता है हमें पिचका हुआ सुखड़ा हुआ दिखाई देता है तो ये बड़ी दिलचस्प बातें थी लेकिन एक फॉर्मूला है एक कॉन्सेप्ट है जिस तक मैं पहुंच नहीं सका वक्त की कमी के बायस और वो है आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला ई इक्वल्स एम सी स्क्वेयर जो ये बताता है कि मास को दरअसल आप एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं या एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं गोया के मास और एनर्जी दरअसल एक ही चीज है अब इसके ऊपर तो एक लंबी बहस की जरूरत है और वक्त क्योंकि खत्म